हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दी वीडियो क्लासेस होप यू ऑल आर फाइन सो इन प्रीवियस वीडियो एज आई हैव टॉट यू अबाउट द एबायोटिक फैक्टर्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द रिस्पॉन्सिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स मीन्स ऑर्गेनिजम्स ये जो भी एबायोटिक फैक्टर्स है उनके चेंज होने पर जो एडवर्स कंडीशन जनरेट होते हैं उस पर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उसमें कैसे एडजस्ट करते हैं सो वी शुड स्टार्ट दैट सो स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग थ्रू दी रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम देख लें पहला पॉइंट तो ये है कि ये ध्यान रखिए कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है मीन्स जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है जो ह्यूमिडिटी है ये सारी चीज़ें कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहती ये अक्सर बदलती रहती हैं फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अभी एक दिन पहले तक यहाँ बारिश हो रही थी जिसके वजह से टेम्परेचर जो था वो काफ़ी लो था पर आज आज बारिश नहीं हुई है तो आज टेम्परेचर कल के मुकाबले बढ़ गया मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो कंडीशन है वो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहते हमेशा थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है राइट right? दूसरा पॉइंट है होम्योस्टैसिस अब होम्योस्टैसिस क्या है इसे अगर हम डिफाइन करें तो इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कीप द इंटरनल इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट इस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस मीन्स बाहर इन्वायरमेंट में कैसे कितनी भी गर्मी या ठंडी पड़ रही हो लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास एक एबिलिटी होती है जिससे वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंट रख सकता है मीन्स अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को या फिर ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन की बात करें तो सॉल्ट कंसनट्रेशन जितनी फ्लूड की कंसनट्रेशन होनी चाहिए वो ये सब मेनटेन करके रख पाते हैं फॉर एग्जाम्पल सारे मैमल्स जिसमें हम लोग भी आते हैं हम ह्यूमन बींग्स हमारे पास ये होम्योस्टैसिस की एबिलिटी है राइट right? अब तीसरी चीज़ हमें ये जाननी है कि ये होम्योस्टैसिस की ज़रूरत क्यों है तो जो ये होम्योस्टैसिस है इट यूज टू हेल्प टू कैरी आउट ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड ऑल द फिजोलॉजिकल फंक्शंस विथ मैक्सिमम एफिशियंसी बाई दी ऑर्गनिजम्स तो ऑर्गनिजम्स में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे रेस्पायरेशन है डाइजेशन है और बायोकेमिकल रिएक्शन इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने एलेवेंथ क्लास में ये पढ़ा हुआ है सेलुलर रेस्पायरेशन ये एक कंटिन्यूस केमिकल रिएक्शन है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की चेन है और इसका मेन मोटिव क्या है मेन मोटिव है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी अब अगर ये सेलुलर रेस्पायरेशन ठीक तरह से काम ना करे तो क्या होगा जो इसका मेन मोटिव है मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी जितनी कि हमें काम करने के लिए रिक्वायर्ड है अब अगर ये सारे केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं इसको सही तरीके से अगर राइट right फॉर्म में कैरी आउट कराना है तो उसके लिए ये होम्योस्टैसिस प्रोसेस जरूरी होता है सो क्यों होम्योस्टैसिस जरूरी है बिकॉज इट हेल्प्स टू कैरी आउट ऑल दी बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड फिजोलॉजिकल फंक्शंस विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके अब देखें कि कैसे कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कोप विद द एडवर्स सिचुएशन जब भी एबायोटिक फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं और उनके लिए कंडीशन एडवर्स होती है वो किस तरह से उससे एडजस्ट करते या कोप करते या लड़ते तो पहला चीज़ तो है रेगुलेट अब ये रेगुलेट वर्ड से आप समझ सकते हैं रेगुलेट का मीन्स होता है कंट्रोल कर पाना अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाना राइट right? तो इस रेगुलेट हेडिंग के अंदर मीन्स इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सके मेंटेन कर सके वो सारे ऑर्गेनिजम्स इस हेडिंग के अंदर आएंगे और उन सारे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है रेगुलेटर्स बिकॉज दे कैन रेगुलेट देयर ओन इन्वायरमेंटल जो इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको वो रेगुलेट कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है बेस्ट एग्जाम्पल्स जो हैं हम लोग खुद हैं ह्यूमन बींग्स और सारे मैमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं बर्ड्स हुए एलिफेंट्स हुए कैट डॉग ये सारे जो मैमल्स होते हैं वो सारे वार्म ब्लडेड होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इंडोथर्म्स भी कहा जाता है इंडोथर्म्स मीन्स ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी के हीट को मेंटेन करने के लिए अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये बाहर के इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होते ये इंडिपेंडेंट होते हैं इसलिए इन्हें इंडोथर्म्स भी कहा जाता है अब ये सारी चीज़ें जो ये रेगुलेट कर रहे हैं जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं बाई द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैसिस होम्योस्टैसिस क्या है मैं बता चुकी हूँ इट इज़ एन एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट 
कैसे करते हैं ऑर्गेनिजम्स दो तरीके होते हैं एक तो होता है थर्मोरेगुलेशन और दूसरा होता है ऑस्मोरेगुलेशन थर्मोरेगुलेशन का मतलब मेंटेनिंग और रेगुलेटिंग दी टेम्परेचर एंड ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब मेंटेनिंग और रेगुलेटिंग दी ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ द बॉडी अब ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स जो बॉडी का वाटर का कंसेंट्रेशन या फिर सॉल्ट का या पीएच का ये जो कंसेंट्रेशन है इसको मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं एक्सक्रीशन का प्रोसेस किडनी के थ्रू हो या रेस्पिरेशन के थ्रू हो या ये स्किन स्किन के थ्रू हो जैसे भी वो एक्सक्रीशन करते हैं जिससे एक्सेसिव जो वाटर सॉल्ट या फिर जो एसिड है वो रिलीज हो जाता है बॉडी के बाहर थर्मोरेगुलेशन कैसे करते हैं वो मीन्स टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं इसे जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जैसे मैमल्स जो होते हैं सारे मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑन एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो उनका होता है वो होता है थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड अब मान लीजिए कि बहुत गर्मी पड़ रही हो अचानक से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है समर सीजन में यूजुअली जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर जब चला जाता है तो जब हमें गर्मी लगती है तो हम कैसे एडजस्ट करते हैं कैसे अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं या इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बाई स्वेटिंग जब बहुत गर्मी होती है तो हमें पसीना होता है और ये जो स्वेट है ये हमारी बॉडी सर्फेस पर जब होता है तो उस पर जब हवा हवा चलती है और हवा पड़ती है तो वो इवापोरेट होता है और इससे क्या होता है हमें धीरे धीरे जो हमें गर्मी लग रही होती है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है और हमें गर्मी लगनी कम हो जाती है राइट और अगर इसके विपरीत ठंड बढ़ गई मान लो इंटरनल इन्वाय जो हमारा जो आउटर इन्वायरमेंट में 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो तब तो वो समर सीजन में है मगर अगर कम हो गया कम हुआ जैसे विंटर सीजन में विंटर सीजन में जब हमें ठंड लगनी शुरू होती है तो क्या होता है हम कांपना शुरू करते हैं शिवरिंग जैसे कहते हैं हम शिवरिंग जैसे हमारे बॉडी में शुरू होता है तो हमारे जो मसल्स के सेल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं वो भी वाइब्रेट जैसे जैसे जितनी ज़्यादा वो वाइब्रेट करते हैं वैसे वैसे हीट प्रोड्यूस होता है और इस वजह से क्या है कि हम एडजस्ट कर पाते हैं कि बाहर की ठंड से हमारी बॉडी टेम्परेचर पर ज़्यादा फर्क ना पड़े राइट और ये जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस है यही वो रीज़न है जो मैमल्स को सक्सेस दिलाता है कि वो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा आसानी से अपने लाइफ को कंटिन्यू कर पा रहे हैं ओके कुछ अब ये तो बात हुई कि जो मैमल्स है कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो बिहेवियरल चेंजेस लाते हैं मीन्स अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आते हैं थोड़ी अगर चेंजेस हुई कुछ चेंजेस हुई इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में तो थोड़ी देर के लिए वो उसमें एडजस्ट कर पाते हैं अब जैसे रेप्टाइल्स हुए रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं मगर थोड़ी देर के लिए अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया है थोड़ा ठंडा हुआ है तो वो क्या करते हैं दे यूज टू बास्क इन सन मीन बास्किंग इन सन का मतलब होता है धूप सेकना ठंड में जब हम भी तो धूप खाते बैठते धूप में वैसे ये क्या करते हैं जो रेप्टाइल्स जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जब थोड़ी बहुत ठंड हो रही होती है जिससे वो थोड़ा झेल सकते हैं बाई बास्किंग इन द सन तो वो क्या करते हैं जाकर के बाहर सन में जो है वो अपनी बॉडी को गर्म करते हैं और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो वो क्या करते हैं वो ब्यूरोज में कूल मॉइस्ट ब्यूरोज जो अक्सर जो लैंड या मिट्टी के अंदर वो होल्स बनाते हैं उसमें जाकर वो छुप जाते हैं जिससे क्या होता है बाहर की जो गर्मी है वो उन तक नहीं पहुंच पाती ये तो बात हुई एनिमल्स की अब प्लांट्स क्या करते हैं प्लांट्स जो हैं इनके साथ क्या है कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हद तक तो रेगुलेट नहीं कर सकते मगर फिर भी अपने प्लांट्स जो बॉडी है अपनी जो प्लांट जो इनकी है जो पार्ट्स है उनको ठंडा रखने के लिए एक प्रोसेस ज़रूर है और वो है ट्रांसपिरेशन जैसे हमें गर्मी होती है तो हमें स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी से पानी बाहर आता है और जिसके वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो स्वेटिंग की वजह से जब उस पर हवा चलती है तो ठंडा हो जाता है बस कुछ वैसा ही प्रोसेस ट्रांसपिरेशन भी है जो प्लांट्स को हेल्प करता है बहुत ज़्यादा गर्मी में अपने जो सरफेस है लीव्स के उसको ठंडा रखने में ओके अब दूसरा जो है मेथड वो है कॉन्फर्म कॉन्फर्म जो वर्ड है ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स जो भी करना है वो बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल जैसे अगर सीबीएसई ने ये 
रूल बनाया है कि पासिंग मार्क्स थर्टी थ्री परसेंट ही है तो अगर कोई स्टूडेंट थर्टी परसेंट लेकर आता है तो उसके लिए ये रूल्स चेंज नहीं होंगे उसे फेल होना होगा क्योंकि हम इस रूल को बदल नहीं सकते इसके अकॉर्डिंग ही चलना है तो इसे ये एक तरह का कॉन्फर्म हुआ कि हम एक रूल तय कर रहे हैं और उसके इधर उधर नहीं भटक सकते या उससे अलग कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते जिसमें होम्योस्टेसिस नहीं हो सकता जिसमें जिस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं रख सकते ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कॉन्फर्मर्स मीन्स एक पर्टिकुलर रेंज है टेम्परेचर का जिसमें वो एडेप्ट करके रह सकते हैं अगर उससे ऊपर या उससे नीचे बहुत ज़्यादा वेरिएशन हुआ तो ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वहाँ एडेप्ट नहीं कर सकते जैसे कि स्टेनोहाइलिन स्टेनो स्टेनोथर्मल जो मैंने पॉइंट बताए थे पिछले वीडियो में कि ऐसे जो स्टेनोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टेनोहेलिन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है अपने आसपास के इन्वायरमेंट में बर्दाश्त नहीं कर सकते राइट right? ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और दूसरी बात कि इनको एक्टोथर्म्स कहा जाता है मीन्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए इन्हें बाहर के इन्वायरमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है जैसे जैसे बाहर का इन्वायरमेंट होगा वैसे वैसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा अब मैंने बोला कि कॉन्फर्म जो ये कॉन्फर्मर्स होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनमें होम्योस्टेसिस नहीं होता अब क्यों नहीं होता इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है इनफैक्ट जो नाइन्टी एनिमल्स हैं और नियरली ऑल जो प्लांट्स सारे प्लांट्स हैं इनमें होम्योस्टेसिस नहीं होता और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न ये है कि ये जो स्पेसिफिकली होम्योस्टेसिस में थर्मो रेगुलेशन जो प्रोसेस है मीन्स जो टेम्परेचर मेंटेन करना है बॉडी का वो बहुत ही एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव मेथड होता है मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और जो सारे एनिमल्स जो कि कॉन्फर्मर्स है मोस्टली जो है स्मॉलर एनिमल्स हैं लोअर एनिमल्स हैं वो इतनी ज़्यादा एनर्जी थर्मो रेगुलेशन में लॉस करना एफोर्ड नहीं कर सकते इस वजह से क्या होता है कि ये जो बहुत सारे जो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं इनमें होम्योस्टेसिस नहीं होता अब एक चीज़ और जाने इसमें कि कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं मीन्स वो कॉन्फॉर्मर्स की तरह भी काम काम करते हैं रेगुलेटर्स की तरह भी कुछ देर तक तो वो रेगुलेट कर लेते हैं अपनी बॉडी को अलग अलग मेथड से मगर फिर लास्टली वो कॉन्फॉर्मर्स की तरह काम करते हैं फिर उन्हें अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई जगह ढूंढनी पड़ती है अगर हम रेगुलेटर्स और कॉन्फॉर्मर्स को ग्राफिकली रिप्रजेंट करें तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं देखिए अगर हम x एक्सिस पे एक्सटर्नल लेवल यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रखें और y एक्सिस पे इंटरनल इन्वायरमेंट को तो आप देख सकते हैं ये कॉन्फॉर्मर्स जो हैं ये कॉन्फॉर्मर्स जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल या इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे उनका इंटरनल इन्वायरमेंट भी बदल रहा है ठीक जैसे कि रेप्टाइल्स हैं एम्फीबियंस हैं या मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं ये सारे जो कन्फर्मर्स होते हैं और रेगुलेटर्स जैसे सारे मैमल्स जो हैं उनमें देखिए एक्सटर्नल लेवल या इन्वायरमेंट कितना भी चेंज हो रहा है लेकिन उनके इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं है वो क्या है लीनियर बिल्कुल कॉन्स्टेंट सो so, ये डायग्नोमेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम ये देख सकते हैं कि कैसे ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कॉन्फर्मर और रेगुलेटर्स बन के राइट right? अब दो और मेथड्स हैं जिससे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोप अप करते हैं एडवर्स कंडीशंस में अगर ये अनफेवरेबल कंडीशंस थोड़ी देर के लिए हैं और अगर वो कुछ उपाय कर सकते हैं तो तो वो दो चीज़ें ऐसी हैं जो करते हैं थोड़ी देर के लिए एडजस्ट करने के लिए एक चीज़ तो है माइग्रेट माइग्रेट का मतलब होता है मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह तक माइग्रेट करना या मूव करना कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए जैसे टेम्पररी मीन्स के टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए वो अनफेवरेबल जो उनका एरिया है ये जो हैबिटेट है जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से वो फेवरेबल एरिया में चले जाते हैं जैसे कि अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जो कोल्ड एरियाज में रहने वाली जो बर्ड्स हैं जब वहाँ पर गर्मी पड़ने लगती है तो वो उड़ करके 
साउदर्न हेमिसफेयर की तरफ जहाँ पर ठंड पड़ने लगती है वहाँ चली जाती है मगर ऐसा नहीं है क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर की तो वो हमेशा साउदर्न हेमिसफेयर में रहेंगी नहीं जब जैसे ही नॉर्दर्न हेमिसफेयर में फेवरेबल कंडीशन वापस आता है मतलब अनफेवरेबल टाइम खत्म हो जाता है वो वापस से साउदर्न हेमिसफेयर से नॉर्दर्न हेमिसफेयर में चली जाती है ज़्यादातर ये काम कौन करते हैं बर्ड्स ज़्यादातर ये काम बर्ड्स करते हैं और ये अक्सर विंटर के टाइम में होता है अब एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है हर विंटर में जो भरतपुर में एक पार्क है यहीं इंडिया में क्योलेडियो नेशनल पार्क क्योलेडियो नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है वो साइबेरिया से आने वाली बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न एरियाज से आती हैं विंटर सीजन में यहाँ आती हैं क्योंकि जब नॉर्दर्न नॉर्दर्न एरियाज में गर्मी बढ़ जाती है तब और यहाँ पर हमारे इंडिया में विंटर सीजन चल रहा होता है तो वहाँ से ये साइबेरियन बर्ड्स जो साइबेरिया बर्ड्स जो होती हैं ये वहाँ से उड़कर यहाँ आती हैं और पूरी ठंड यहाँ राजस्थान में भरतपुर के क्योलाडियो नेशनल पार्क में रहती हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस नॉर्दर्न एरियाज में आता है मीन्स ठंड आती है वो वापस से उड़कर नॉर्दर्न एरियाज में चली जाती हैं राइट right? और लास्ट वन इज सस्पेंड सस्पेंड का मतलब कोई चीज थोड़ी देर के लिए रोक देना ठीक है यूजली हम क्या कहते हैं यू आर सस्पेंडेड सस्पेंडेड मतलब ये नहीं कि आप निकाले गए मीन्स कि आप थोड़ी देर के लिए उस काम को अब नहीं कर सकते तो सस्पेंड प्रोसेस में सबसे पहली चीज तो एक स्पोर का फॉर्मेशन होता है जैसे बैक्टीरियाज है फंजाई हैं और कुछ लोअर प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है एक स्पोर बन जाता है जिसके चारों तरफ काफी थिक वॉल होता है ठीक और ये थिक वॉल जो है जिसको हम कह सकते हैं सिस्ट भी कह सकते हैं ये जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होगा ये थिक वॉल स्पोर्स के चारों तरफ रहेगा और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगा ये वॉल जो है ब्रेक डाउन होता है और वो जो स्पोर है जर्मिनेट हो जाता है राइट ऐसा ही कुछ आप देखेंगे जो सीड्स हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं अब जैसे वीट है वीट को हम लोग कब उसकी सीड्स को कब डालते हैं जब ठंड आता है लेकिन ठंड के बाद उसकी सीड्स को हम लोग स्टोर करते हैं मीन्स ये जो सीड है वो क्या है एक सस्पेंड टाइप फॉर्म है जो जब भी इस फेवरेबल कंडीशन का फेवरेबल कंडीशन आएगा हम उसे सो करेंगे जब उसे ग्रो करना चाहेंगे तो हम उसे वापस से ग्रो कर सकते हैं लेकिन जब तक जब तक ये जो है फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन रहता है तब तक सीड्स को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं राइट right? अब कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स भी हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो स्वीट पोटैटो क्या है मॉडिफाइड रूट है जब उसका फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये जो स्वीट पोटैटो है वो आसानी से ग्रो कर रहा होता है पेड़ उसके जो ब्रांचेज हैं लीव्स हैं ये सब आते रहते हैं लेकिन जैसे ही उसका सीजन खत्म होता है मीन्स उसका अनफेवरेबल कंडीशन शुरू होता है तो क्या होता है स्वीट पोटैटो उसे हम निकाल कर रख लेते हैं ताकि या फिर वो अंडरग्राउंड वैसे कि वैसे या तो हम निकाल के रख लें या फिर वो अंडरग्राउंड वैसे ही जमीन के नीचे पड़ा होता है और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वापस से वो ग्रो कर जाता है राइट फिर दो एक दो ऐसी चीज़ें हाइबरनेशन और एस्टिवेशन हाइबरनेशन आप बस छोटे क्लासेस में भी पढ़ते आए होंगे हाइबरनेशन क्या होता है हाइबरनेशन जो है यूजली ऑर्गेनिजम्स जब ठंड बढ़ने लगती है जैसे पोलर बियर जब बहुत विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वो एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए हाइबरनेशन में चला जाता है या फिर फ्रॉग फ्रॉग भी विंटर सीजन में क्या है बहुत ज़्यादा ठंड क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है तो ठंड से बचने के लिए वो हाइबरनेशन में चला जाता है फिर इसके अलावा जो एस्टिवेशन है जस्ट इसका उल्टा है होता तो सेम प्रोसेस है मीन्स ये भी स्केप करने के लिए है ये भी किसी एडवर्स कंडीशन से स्केप करने के लिए मगर ये हाइबरनेशन के अपोजिट गर्मियों में होता है जब बहुत गर्मी होने लगती है तो जो इस समर के समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको अवॉइड करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं वो एस्टिवेशन पे चले जाते हैं कुछ फिशेज होती हैं स्नेल्स होते हैं इवन फ्रॉक भी होता है जो एस्टिवेशन पर चले जाते हैं और लास्टली है डाईपॉज डाईपॉज जो है सिंपल है सेम एज हाइबरनेशन एस्टिवेशन इसमें होता क्या है एक्चुअली ये कहीं और जाते तो नहीं है मगर डाईपॉज में क्या होता है जैसे जू प्लैंगटॉन्स जो होते हैं बहुत स्मॉलर एनिमल्स जो होते हैं वाटर बॉडीज में लेक्स में पॉन्ड्स में वो डाईपॉज स्टेज में चले जाते हैं मीन्स वो अपना डिवीजन 
और ग्रोथ डेवलपमेंट सब रोक देते हैं तब तक जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होता है जैसे ही वापस फेवरेबल कंडीशन आता है फिर से ये अपना ग्रोथ डिवीज़न डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं सो दीज फोर पॉइंट्स आर रिलेटेड टू दी रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये इस तरह से जो है इन चार तरीकों से जो ऑर्गेनिजम्स हैं एबायोटिक फैक्टर्स जो है चेंज हो और एडवर्स कंडीशन आए तो अपने आप को एडजस्ट करते हैं ओके सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट एडेप्टेशन एंड सम एक्सपेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो एंड अलॉन्ग विद दिस वीडियो आई एम प्रोवाइडिंग यू दी नोट्स विच यू हैव टू राइट इट डाउन टिल देन stay home stay safe use mask and don't forget to sanitize yourself have a nice day